പ്രിയപ്പെട്ട ട്രെയിനീസ് എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി മലമ്പുഴയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗം ആംബ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ച് മുൻ മൂന്ന് വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആംബ്ലിഫയറുടെ ഡെഫിനിഷനുകളും എത്ര തരത്തിലുള്ള ആംബ്ലിഫയേഴ്സുകളുണ്ട് എന്നും കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ എന്താണ് കോമൺ ബേസ് എന്താണ് കോമൺ കളക്ടർ എന്താണ് എന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പഠിച്ചു ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ എന്താണ് എത്ര തരത്തിൽ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ടാവുക ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേജുകൾ ഉള്ളതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുന്നിലായി അതിന് ഇൻപുട്ട് നൽകുകയും ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെയും ഇൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ഓരോന്നിന് ചെറിയ ചെറിയ ടേംസുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഗെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വോൾട്ടേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആയി തീരുന്നു വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഒരു ആംബ്ലിഫയറുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വി വി ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഈസിക്കൽ ടു വി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇൻ അതേപോലെ കറണ്ട് ഗെയിൻ ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ഗെയിൻ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഐ ഐ സിഗൽ ടു ഐ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ആണ് ഇതേപോലെ പവർ ഗെയിൻ ആവുന്ന സമയത്ത് പവർ ഗെയിൻ ഇസിക്കൽ ടു പി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻ ഔട്ട്പുട്ടിലെ പവറും ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പവറും ഇൻപുട്ട് പവറും സിഗ്നൽ പവറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യ ആണ് വിളിക്കുന്നത് പവർ ഗെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു പവർ ഗെയിൻ കാണുന്നത് എ പി ഇസിക്കൽ ടു എ വി ഇൻറ്റു എ ഐ എ വി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും എ ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിനുമാണ് അപ്പൊ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പവർ എന്നറിയാം അതേപോലെ തന്നെ പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും പവർ ഗെയിനും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോം ആയിരിക്കും ഇനി ഗെയിൻ ഇൻ ആംബ്ലിഫയർ ഇൻ ഡെസിബൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഗെയിൻ പറയുന്നത് ഡെസിബൽ ഫോമിലാണ് പറയുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെസിബൽ ആവുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പവർ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവയുടെ റേഷ്യോയുടെ ലോഗ് വാല്യൂ ഗുണനം പത്ത് പി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻ ഇതിൻ്റെ ലോഗ് വാല്യൂ ഗുണനം പത്ത് അതായത് ടെൻ ലോഗ് പി ഔട്ട് ബൈ പി ഇൻ ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻസ് ഇൻ ഡി ബി സമം ട്വൻറ്റി ലോഗ് വി ഔട്ട് ബൈ വി ഇൻ വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെയും ഹരിച്ചു കിട്ടുന്ന ആ റേഷ്യോയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ലോഗരിതമിക് വാല്യൂ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇരുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഗെയിൻ ഡി ബി ഡി ബി ഗെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ഗെയിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ട ശേഷം അതിൻ്റെ ലോഗരിതമിക് വാല്യൂവിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കറണ്ട് ഗെയിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഗെയിനിൻ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ സാധാരണ ഗെയിൻ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും എത്ര സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് എത്ര സ്റ്റേജ് ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഈ ഗെയിനിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയറിൽ ഓവറാൾ ഗെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഗെയിൻ ഡി ബിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഗെയിനിൻ്റെയും സം ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഗെയിൻ ഇൻ ഡി ബി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ഡി ബി ആൻഡ് സോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു അതാണ് ഗെയിന് ഡി ബിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത് ഇനി ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിനും ഫ്രീക്വൻസിയും ഇവ രണ്ടും തന്നെ
മാക്സിമം ഗെയിനിന്റെ എഴുപത് പോയിന്റ് എഴുപത് ശതമാനം ബാക്കി വരുന്നതാണ് അതായത് ടി ത്രീ ഡി ബി വ്യത്യാസം ഇതാണ് ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫയറുടെ ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്തൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഗെയിൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഗെയിൻ നമ്മളുടെ കറവാണ് ഈ ബാൻഡ് എടുത്തെന്ന് കാണുന്നത് ചിത്രത്തിലൂടെ കാണുന്ന ഇതാണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കറവ് അത് ഇത് ഗെയിൻ ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഡീവിയേഷൻ കാണുന്നതാണ് ബാൻഡ് എടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ആംപ്ലിഫയേഴ്സുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കപ്ലിംഗ് അനുസരിച്ച് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പിൾഡ് അഥവാ ആർ സി ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നു ആർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജിനെയും കപ്പിൾ ചെയ്യിക്കുക ഇണക്കുക ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ കപ്പിളിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ആർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സിയുടെ തന്നെയാണ് ആർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംബിൾഫേസ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബിൾഫയർ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബിൾ ഇത് ടു സ്റ്റേജ് ആംബിൾഫയറുടെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആംബിൾഫയേഴ്സുകളുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആംബിൾഫയറാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടി ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആർ ഇ എന്ന റെസിസ്റ്റർ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇത് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബിൾഫയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അത് ഇതിനെയാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബിൾഫയറിലേക്കും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംബിൾഫയർ കപ്പൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ഇ ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയും ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ഇ ബയാസിങ്ങിനും സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു സി ഇ ഓഫേഴ്സ് ലോ റിയാക്ഷൻസ് പാറ്റു സിഗ്നൽ എമിറ്റർ ബൈപാസ് കപ്പാസിറ്റർ സി ഇ സിഗ്നലിന് ലോ റിയാക്ഷൻസ് പാത്ത് ആയിരിക്കും വേറെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സുകളുണ്ട് വേറെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ഒന്ന് സി സി കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് പിന്നെ സി വൺ സി വൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ കപ്പിൾ ചെയ്യിക്കുന്നു ഓവറോൾ ഇൻപുട്ടിനെ കപ്പിൾ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സി വൺ അല്ലെങ്കിൽ സി ഇൻ എന്ന് പറയും ഇത് ഇൻപുട്ടിനെ കപ്പിൾ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ കപ്പിൾ ചെയ്യിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ കപ്പിൾ ചെയ്യിക്കാനാണ് സി വൺ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സി സി ഇസ് എ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ദാറ്റ് കണ് ടു സ്റ്റേജസ് പ്രിവൻ ഡി സി ഇൻറ്റർഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേജ് ഒരു സി സി കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ കപ്പൽ കപ്പാസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡി സി ഇൻറ്റർഫറൻസുകൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാനും സാധിക്കുന്നു ഈ ആംബിൾഫയർ സ്റ്റേജിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കാണുന്നു ഇത് ഒന്നാമത്തെ സിഗ്നലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെയും ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും ഒന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക ഇത് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വരും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വന്നു അതായത് ഓവറോൾ ഇൻപുട്ടും ഓവറോൾ ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെയുള്ള സിഗ്നലാണ് ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അഥവാ സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ഇൻ ഇൻപുട്ടും അതായത് ഓവറോൾ ഇൻപുട്ടും ഒന്നാമത്തെ ആംപ്ലിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് തമ്മിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷീറ്റ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷീറ്റ് അതേപോലെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നാമത്തെ അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗ
ഇത് ഒരു ആർ സി കബിൾ ഡാമിൾ ഫെയറിലേക്ക് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് എക്സലൻറ്റ് ബാക്കി ലോ ഫ്രീക്വൻസിയും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയെയും നമുക്ക് ഫോളിൻ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ലോ ഫ്രീ ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഗെയിന് കുറയുക കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു മിഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാത്രം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഫ്ലാറ്റ് ബാൻഡ് എടുത്തായിരിക്കും ലോ ഫ്രീക്വൻസിക്കും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും ആർ സി കപ്പിൾ ഡാമ്പിൾ ഫെയറിലെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ചീപ്പ് എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് വളരെ കുറവാണ് ഇതിന് കാരണം വെറും റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ വില വില കുറഞ്ഞ ട്രാൻസിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് മതി അതുകൊണ്ട് സർക്യൂട്ട് അസംബ്ലിങ് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതാണ് ഓഫേഴ്സ് കോൺസെൻറ്റ് ഗെയിൻ ഓവർ വൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് വൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് അതായത് ഓഡിയോ ബാൻഡ് വൈഡ് ബാൻഡുകൾക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണുള്ളത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ആർ സി കപ്പിൾ ഡാമ്പിൾ ഫെയർ ഒന്ന് ലോ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആൻഡ് പവർ ഗെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും പവർ ഗെയിനും കുറവാണ് സ്യൂട്ട് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ലോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് പറ്റുന്നില്ല അതായത് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അഥവാ ഓഡി ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് കൂടുതൽ പറ്റുന്നത് പൂർ ഇംബ്രൻസ് മാച്ച് ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇംബ്രൻസ് ഈസ് സെവറൽ ടൈംസ് ദാൻ ലാർജർ ദാൻ ഡിവൈസ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇംബ്രൻസ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഇംബ്രൻസിക്കളും വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പൂർ ഇംബ്രൻസ് മാച്ചിങ് ആണ് നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇംബ്രൻസ് മാച്ചിങ് കിട്ടുന്ന അടുത്ത ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ദി ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഇൻ വിച്ച് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് യൂസിങ് എ കപ്ലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ ഒരു കപ്ലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യിക്കുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫർ നമുക്ക് ചിത്രം കാണും മനസ്സിലാവാം ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ അതേപോലെ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ അതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബയാസിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസുകളും എല്ലാം സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്ററുകളും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് എന്നാൽ വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആർ സിക്ക് പകരം കലക്ടർ റെസിസ്റ്ററിന് പകരം ഒരു കപ്ലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലും ഒരു ടി ടു എന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് കപ്ലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടി വൺ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നായിരിക്കും ലൗഡ് സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോഡ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കപ്പിൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓമർ മുഖേനയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഈ നോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ഇ ബയാസിംഗ് സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ സി ആണ് എൻ്റെ ലോ റിയാക്ടൻസ് പാത്ത് നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ ആൾസി കപ്പിൾ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒരു എ സി സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ബസ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് എത്തും ഇങ്ങനെ കപ്ലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ മുഖേന എത്തുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻപുട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഭാഗം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് കപ്പിൾ ചെയ്ത് അത് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ സെക്കൻഡറി വഴി രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുടെ ബേസിലോട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പെർഫോം ദി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇൻ എക്സാക്ട്ലി സെയിം മാനർ ഇൻപുട്ടിലെ അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കോട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ആർ സി കപ്പിൾഡ് പോലെ
ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അത് ഒരു ഇൻഡക്ടറാണ് അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് റിയാക്ടൻസ് പ്രൈമറിയുടെ റിയാക്ടൻസ് കുറയും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു ഗെയിൻ കുറയുന്നു അതേപോലെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടേണുകൾക്കിടയ്ക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് ആക്ട് ആസ് ദി ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും തന്മൂലം ഔട്ട്പുട്ട് ഗെയിന് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പൾ ഡാമിൾ പേരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആൻ എക്സലൻറ്റ് ഇംബ്രൻസ് മാച്ചിങ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ആർ സി കപ്പിളിന് അപേക്ഷ നല്ലൊരു ഇംബ്രൻസ് മാച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആമ്പിൾ പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആമ്പിൾ പെയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ക്ലാസ് എ ഓപ്പറേഷനിൽ പവർ ആമ്പിൾ പെയറിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആമ്പിൾ പെയർ ദ ഗെയിൻ ഈസ് അച്ചീവ് ഹയർ നല്ല ഗെയിൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നോ പവർ ലോസ് ഇൻ ദ കറക്ടർ ബി ആൻഡ് ബേസർ സിസ്റ്റം പവർ ലോസ് വളരെ കുറവാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ നന്നായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നാൽ ചില ഡിസ്വാഡേഞ്ചുകളിൽ പുവർ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്റ്റോഷൻ ഹയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്റ്റോ ഡിസ്റ്റോഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഹം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ബൾക്കിയാണ് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില വിവരം മാത്രമല്ല ആർ സി ആവുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ സിസ്റ്ററാണ് അവനൊക്കെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫോമർ വലുതാണ് അവനൊക്കെ സ്പേസും കൂടുതൽ ആണ് അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തരത്തിലുള്ള കപ്ലിംഗ് നോക്കാം അതായത് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബിൾ പെയർ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബിൾ പെയർ നമുക്ക് പേരും തന്നെ മനസ്സിലാവും ഡയറക്റ്റ് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ആംബിൾ പെയർസിലും പറഞ്ഞത് ഒരു കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചു ഇത് കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറുഭാഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ടു ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നും മറു ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദ കളക്ടർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ആംബിൾ ഫെയർ സ്റ്റേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദി ബേസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കളക്ടറിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിലോട്ട് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബിൾ ഫെയർ ഒന്ന് സിൻസ് നോ കമ്പോണൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് അനദർ This method is coupling is on a direct cable. One couple of them is on a direct cable. One couple of them is on a direct cable. One couple of them is on a DC signal and DC signal are passed input to the base. So, the DC component and the AC component are on the same stage. That's why we don't have to do that. Application of direct cable amplifier. ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾ ആംബിൾ ഫെയറിന്റെ ഉപയോഗം എന്ത് നോക്കാം അറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ഓഡിയോ ആംബിൾ ഫെയർ ഫോർ ഗുഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നല്ല ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഓഡിയോ ആംബിൾ ഫെയറിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നമുക്ക് വേറെ കപ്ലി ഡിവൈസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അവിടെ ചെറിയ ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സിമിട്രി സ്റ്റേജിൽ അതായത് അടുത്തോളം നമ്മൾ ആംബിൾ ഫെയറിൽ പഠിക്കും രണ്ട് സ്റ്റേജ് പി എൻ പി എൻ പിൻ ഉപയോഗിച്ച് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംബിൾ ഫെയർസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ആംബിൾ ഫെയർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര തരം മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബിൾ ഫെയറിലെ പല രീതിയിലുള്ള മൾട്ടി ഫെയർ സ്റ്റേജ് ആംബിൾ ഫെയറിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി തുടർന്ന് വരുന്നത് പവർ ആംബിൾ ഫെയർസിനെ കുറിച്ചാണ് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് പവർ ആംബിൾ ഫെയർസ് എന്തൊക്കെയാ